আজকের টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আজকের বিষয় আর্থিক বিবরণী তো দেখি আর্থিক বিবরণীর উদ্দীপকে কি বলা আছে জনাব হৃদয় দুই হাজার ষোলো সালে তিরিশে জুন রেওয়ামিলটি নিম্নে দেওয়া হলো একটা শুদ্ধ রেওয়ামিল এখানে দেওয়া আছে এই রেওয়ামিলের সাথে আবার কিছু সমন্বয়সমূহ দেওয়া আছে সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে এক লাখ ষাট হাজার টাকা প্রাপ্য হিসাবে দুই হাজার পাঁচশো টাকা অবলম্বন করা অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর পাঁচ পার্সেন্ট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা করো স্থায়ী সম্পত্তির উপর দশ পার্সেন্ট হারে অবসায় ধার্য করো আর বিলম্বিত বিজ্ঞাপনের এক তৃতীয়াংশ অবলম্বন করো আর ম্যানেজার তার কমিশন চার্জ করার পূর্ববর্তী নিট মুনাফার উপর পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন পাবে করণীয় ভ্যাট চলতি হিসাব করতে বলেছে আয় বিবরণী তৈরি করতে বলেছে আর চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলেছে তবে এখানে আমি একটা কথা স্মরণ করে দিতে চাই যে এই উদ্দীপকটা যদি প্রথমে তোমরা খাতার মধ্যে লিখে তারপরে সলিউশনটা দেখো তাহলে তোমাদের অনেক বেশি উপকার হবে বলে আমার বিশ্বাস তাহলে যাই দেখি কিভাবে আমরা সলিউশন করতে পারি হাও টু সলিউশন প্রথমে ভ্যাট চলতি হিসাব নির্ণয় করতে হবে ভ্যাট চলতি হিসাব নির্ণয় করতে গেলে প্রথমেই খুঁজে দেখতে হবে যে রেওয়ামিলের মধ্যে ভ্যাট চলতি হিসাব আছে কি না যদি রেওয়ামিলের মধ্যে ভ্যাট চলতি হিসাব থাকে তাহলে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে ভ্যাট চলতি হিসাবটা কোন দিকে আছে তাহলে এটা ডেবিট পাশে না ক্রেডিট পাশে তাহলে আগে আমরা একটা ঘর কাটি বিবরণ টাকা বিবরণ টাকা একটা ডেবিট পাস একটা ক্রেডিট পাস এখন প্রশ্ন হল রেওয়ামিলের মধ্যে যে ভ্যাট চলতি হিসাব আছে সেই ভ্যাট চলতি হিসাব যেদিকে থাকবে অর্থাৎ রেওয়ামিলের ডেবিট পাশে থাকলে ব্যালেন্স বিডিডা বসবে হলো ডেবিট দিকে যদি ক্রেডিট পাশে থাকে তাহলে বসবে ক্রেডিট দিকে তো এই অঙ্কের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ক্রেডিট দিকে আছে তাহলে ক্রেডিট দিকে ব্যালেন্স বিডি নামে চব্বিশ হাজার বসালাম এরপরে আছে হলো ক্রয়ের সাথে ভ্যাট বিক্রয়ের সাথে ভ্যাট তাহলে ক্রয়ের ভ্যাটটা হলো প্রদত্ত ভ্যাট এই জন্য বসবে ডেবিট দিকে বিক্রয় ভ্যাটটা হলো প্রাপ্ত ভ্যাট এই জন্য বসবে ক্রেডিট দিকে তা প্রথমে ক্রেডিট দিকে নগদান হিসাব এক লাখ পাঁচ হাজার এটা হলো বিক্রয় ভ্যাট বিক্রয় থেকে বের করছি কিভাবে বিক্রয় দেওয়া আছে আট লাখ বিশ হাজার এর থেকে ফেরতটা বাদ দিছি বাদ দেওয়ার পরে যে টাকা রয়েছে তাকে পনেরো দিয়ে গুণ করছি একশো পনেরো দিয়ে ভাগ করছি বেরোয়েছে এক লক্ষ পাঁচ হাজার এই এটাকে হলো বিক্রয় ভ্যাট এরপরে ডেবিট দিকে বসবে হলো ক্রয় ভ্যাট নগদান হিসাব নাম দিয়ে ষাট হাজার তো এটা কিভাবে বের করছি ক্রয় থেকে ক্রয় ফেরতটা বাদ দিয়ে যে টাকা রয়েছে তাকে পনেরো দিয়ে গুণ করছি একশো পনেরো দিয়ে ভাগ করছি এইবার লক্ষ্য করতে হবে কোন পাস বড় ডেবিট পাস বড় না ক্রেডিট পাস বড় যদি ক্রেডিট পাস বড় হয় তাহলে ক্রেডিট পাসটা আগে যোগ করব যদি ডেবিট পাস বড় হয় তাহলে আগে ডেবিট পাসটা যোগ করব এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ক্রেডিট পাস বড় তাহলে ক্রেডিট পাসের যোগ ফল এক লাখ উনত্রিশ হাজার এই এক লাখ উনত্রিশ হাজার ডেবিট পাসে নিয়ে আসলাম এইবার ষাট হাজার বাদ দিলাম থাকলো উনসত্তর হাজার এই উনসত্তর হাজার টাকায় হলো ব্যালেন্স সি ডি এইটাই আবার হয়ে যাবে ব্যালেন্স বিডি এই ছিল কয়ার উত্তর খতে বলা হয়েছে দুই হাজার ষোলো সালে তিরিশে জুন সমস্ত বছর আয় বিবরণী এখানে তিরিশে জুন দেওয়া থাকার কারণে অনেকেই ধারণা করে যে এটা ছয় মাসের অঙ্ক আসলে প্রথমে এই তিরিশে জুন থাকলে প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে মজুত পণ্যটা কত তারিখের দেওয়া আছে তো মজুত পণ্য দেওয়া আছে এক সাত দুই হাজার পনেরো তাহলে পুরা এক বছর অর্থাৎ পনেরো সালের ছয় মাস এবং ষোলো সালের ছয় মাস মিলে এক বছরের অঙ্ক আমরা এখানে করেছি তো দেখি প্রথমে আয় বিবরণী আয় বিবরণীতে একটা ঘর কাটলাম তা প্রথমেই আমরা জানি পরিচালন আয় বের করতে হয় তো এই অঙ্কের মধ্যে পরিচালন আয় নামে একটা আয় আছে সেটা হলো বিক্রয় তা বিক্রয় লেখলাম প্রথমে এর থেকে বিক্রয় ফেরত বাদ যাবে কারণ আমরা জানি নিট বিক্রয় আগে বের করতে হয় তো নিট বিক্রয় বিক্রয় বের করতে গেলে বিক্রয় থেকে বিক্রয় ফেরত বাদ দিলাম থাকলো আট লাখ পাঁচ হাজার এর মধ্যে ভ্যাট আছে ভ্যাটটা বাদ দিলাম থাকলো হলো সাত লাখ টাকা এই ছিল পরিচালন আয় এই পরিচালন আয় থেকে বাদ দেব হলো বিকৃত পণ্যের ব্যয় তা আমরা জানি বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করার সূত্র হল প্রারম্ভিক মজুত প্রথমে বসাবো এর সাথে যোগ করব নিট ক্রয় এখন নিট ক্রয় বের করতে গেলে প্রথমে হলো ক্রয় এর থেকে বাদ দেব হলো ফেরত বাদ দিয়ে থাকলো হলো চার লাখ ষাট হাজার এর থেকে বাদ দেব হলো ভ্যাট বাদ দিলে থাকলো হলো চার লাখ এই চার লাখ আর ক্রয় সংক্রান্ত খরচ যোগ করার কথা ছিল এই অঙ্কের মধ্যে কোনো ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য কোনো খরচ না থাকায় প্রারম্ভিক মজুত আর নিট ক্রয়টা যোগ করে চার লাখ পঞ্চায় এর থেকে বাদ দেব হলো সমাপনী মজুত বাদ দিলাম এক লাখ ষাট হাজার থাকলো চার লাখ নব্বই হাজার এই চার লাখ নব্বই হাজার টাকা বিয়োগ করলাম সাত লাখ থেকে তাহলে যেটা থাকলো সেটা হলো দুই লাখ দশ হাজার টাকা এই দুই লাখ
আয় বিবরণ তৈরি করতে তাহলে নিট লাভ পর্যন্ত বের করতে হবে তা আমি এখানে মোট লাভ পর্যন্ত বের করলাম এবার পরবর্তী স্লাইডে যাই মোট লাভ মোট লাভ থেকে বাদ দিতে হবে পরিচালন ব্যয় তা পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে কি কি আছে বিজ্ঞাপন তিন ভাগের এক ভাগ এখানে কিন্তু বলা হয়েছে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন রেওয়ামিলে দেওয়া আছে নিচে বলা আছে যে বিলম্বিত বিজ্ঞাপনের এক তৃতীয়াংশ অবলম্বন করতে হবে তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ খরচ হিসাবে দেখাইলাম দশ হাজার টাকা তারপরে আছে অনাদায়ী পাওনা যেটা সমন্বয়ে বলা আছে দুই হাজার পাঁচশো টাকা সেটা লেখলাম কারণ রেওয়ামিলের মধ্যে কোনো অনাদায়ী পাওনা নাই এবার প্রাপ্য হিসাব থেকে প্রাপ্য হিসাব থেকে এই দুই হাজার পাঁচশো টাকা বাদ দেওয়ার পরে যে টাকা থাকলো তার উপরে এখানে ধরতে বলছে পাঁচ পার্সেন্ট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সেটা নিয়ে এসে যোগ করলাম অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যেটা নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এই দুইটা যোগ করে আউটারে গেল পনেরো হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা এরপরে হলো বেতন সরাসরি বিশ হাজার টাকা ভাড়া খরচ ষাট হাজার টাকা সম্পত্তির অবসয় এখানে বলছে স্থায়ী সম্পত্তির উপর দশ পার্সেন্ট অবসয় ধরতে তা আমার রেওয়ামিলের মধ্যে স্থায়ী সম্পত্তি নামে দেওয়া আছে চার লাখ আশি হাজার এই চার লাখ আশি হাজারে দশ পার্সেন্ট আটচল্লিশ হাজার এরপরে ম্যানেজারের কমিশন এখানে সমন্বয় বলা আছে ম্যানেজার তার কমিশন চার্জ করার পূর্ববর্তী নিট মুনাফার পর পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন পাবে তাহলে এখন পূর্ববর্তী কম নিট লাভের উপর যেহেতু বলছে তাহলে আগে আমার নিট পরিচালন মুনাফা বের করে নিতে হবে তাহলে কিভাবে আমি লাভডা লেখলাম লেখে খরচগুলি একটা একটা করে বাদ দিয়ে যে টাকা থাকলো তাকে তার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট বের করলাম তবে এখানে লক্ষণীয় যে যদি পূর্ববর্তী না বলে পরবর্তী বলতো ঠিক একইভাবে যোগ বিয়োগ করে পাঁচ যেহেতু এখানে বলছে পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে পাঁচ দিয়ে গুণ করতাম আর একশো পাঁচ দিয়ে ভাগ করতাম যদি দশ পার্সেন্ট বলতো তাহলে দশ দিয়ে গুণ করতাম একশো দশ দিয়ে ভাগ করতাম তাহলে এখানে পার্থক্যটা কি পূর্ববর্তী যদি বলে তাহলে পরিচালন মুনাফারকে সরাসরি পার্সেন্ট দিয়ে দেবো সরাসরি যত পার্সেন্ট বলবে তত পার্সেন্ট আর যদি পরবর্তী বলে তাহলে যত পার্সেন্ট বলবে তত দিয়ে গুণ করব আর একশো তত দিয়ে ভাগ করব। এই ছিল আমার পরিচালন মুনাফা বেরোলো এই পরিচালন মুনাফা থেকে আমরা কি করব অপরিচালন আয়গুলি যোগ করব তো অপরিচালন আয়ের মধ্যে আছে এখানে বিনিয়োগ বিনিয়োগের উপর আবার ছয় মাসের সুদ্ধ এখানে বলা হয়েছে এক এক পনেরো তাহলে এক এক পনেরোতে যদি বলে থাকে তো আমি অঙ্ক হতে তিরিশে জুন তাহলে পুরা বছরের অবসায় হবে তাহলে বিনিয়োগের সুদ রেওয়া মিলে দেওয়া আছে দশ হাজার আর বকে আছে হলো দশ হাজার তাহলে টোটাল হলো বিশ হাজার যোগ করলাম বেরোলো তিয়াত্তর হাজার নয়শো চুরানব্বই এর সাথে বাদ দেব অপরিচালন ব্যয় অপরিচালন ব্যয়ের মধ্যে দেওয়া দেখা যাচ্ছে যে এখানে দেওয়া আছে বন্দুকি ঋণের সাথে পার্সেন্ট দেওয়া আছে এবং তারিখ দেওয়া আছে তারিখ অনুসারে পনেরো সালের হলো নয় দশ এগারো বারো চার মাস আর এখানে হলো ছয় মাস মোট হলো দশ মাসের সুদ ধরতে হবে বের করলাম একত্রিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ করলাম বিয়াল্লিশ হাজার টাকা বের হলো এটাই আমার নিট লাভ এরপরে গতে বলেছে চলতি সম্পদ আর চলতি দায় তাহলে আমরা একটা ঘর কাটলাম এক সাইডে লাগবো চলতি সম্পদ এক সাইডে লাগবো চলতি দায় আমরা জানি চলতি সম্পদ বলতে যে সম্পদগুলি সহজেই নগদে রূপান্তর করা যায় সেইগুলিকে আমরা চলতি সম্পদ বলে থাকি তাহলে দেখি এখানে হাতে নগদ আছে চলতি সম্পদের পঁচাত্তর হাজার ব্যাংক জমা আছে সাতানব্বই হাজার বিনিয়োগের অনাদায় সুদ আছে দশ হাজার তারপরে প্রাপ্য হিসাব তবে প্রাপ্য হিসাব থেকে যে সমন্বয়ে বলা হয়েছে দুই টাকা আদায়যোগ্য নয় সেটা বাদ দিলাম প্রথমে বাদ দেওয়ার পরে থাকলো দুই লাখ সাতান্ন হাজার পাঁচশো এর উপরে আবার পাঁচ পার্সেন্ট ধরতে বলছে নতুন দেনা সঞ্চিতি সেটাও বাদ দিলাম বাদ দেওয়ার পরে বারো হাজার থাকলো আমার দুই লাখ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ টাকা এরপরে সমাপনী মজুত আসলো তারপরে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন যেটা অবশিষ্ট রয়েছে যেটা অবলোপন করার পরে যেটা রয়ে গেছে সেই টাকাটা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে মোট হলো আমার ছয় লাখ ষোলো হাজার ছয়শো পঁচিশ টাকা এটা হলো মোট সম্পদ এবার দায় পাশে যায় প্রদেয় হিসাব তিন লাখ চুয়াল্লিশ হাজার দেওয়া মিলে দেওয়া আছে ম্যানেজারের প্রদেয় কমিশন আমি বের করেছি সেটা নিয়ে আসলাম তারপরে বন্ধকি ঋণের সুদ প্রদেয় সুদ যেটা সেটা নিয়ে আসলাম আর ভ্যাট চলতি হিসাব যেহেতু ভ্যাট চলতি হিসাব ক্রেডিট পাস বড় হয়ে ব্যালেন্স বিডি ক্রেডিট পাসে আসছে অতএব এটা চলতি দায়ের মধ্যে আসবে আর যদি এখানে ডেবিট হইতো তাহলে চলতি সম্পদের মধ্যে আসতো এই জন্য চলতি দায়ের মধ্যে দিলাম ভ্যাট চলতি হিসাব তা এই হলো মোট 
এই ছিল আমার উত্তর ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য যদি কারোর এই ভিডিও কোনো উপকারে লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপনার কাছে সরাসরি পৌঁছে যায়